Nazdar lidi, zdravím vás z této farmy, kde už skoro druhým měsícem žiju. A tato farma se nachází v Elan County, což je kousek od hlavního města Tajvanu na severu. A dneska bych vám rád pověděl, jak jsem se sem dostal a jak se na takovýhle místo můžete dostat i vy. Takových aplikací jako Workaway je víc, například Woof nebo Helper X a další. Já jsem se ale vybral Workaway, ne kvůli tomu, že bych vlastně hledal ty prac, pracovní příležitosti, které se tady nacházejí. Pro mě osobně, já osobně jsem třeba hledal nějakou možnost, že se budu moct někde zavřít na farmě a naučit se něco o tom, jak pěstovat tropické ovoce nebo zeleninu a pak po případě ještě nějaký principy, jak znova pěstovat nebo soužít s tou přírodou, tak jak tomu bylo dříve, akorát my jsme to vlastně dneska narušili a začali jsme všechno dělat ve velkým nebo pěstovat velkým a tím jsme narušili vlastně tu rovnováhu přírody. Ve zkratce jsem si vybral tady tu aplikaci Workaway, dal jsem před nás před Woofem, který cílí zrovna na to, na co, hled, co hledám, na takovýhle farmaři někde na farmě, tak hlavní důvod byl takový, že Dneska je složitá doba ohledně toho viru a ne každý nás pustí domů. A na, každ- na většině tady těch aplikací musíme platit nějaký členský poplatek. Zrovna na Woofu, bohužel, ten poplatek se platí do určité země. Takže sice ten poplatek není vysoký, ale já jsem si říkal, že za chvíli zase tady van opustím, pojedu někam dál, tak jsem nechtěl třeba platit takhle ten členský poplatek jenom na, na ten jeden, dva měsíce, který tady zůstanu. Tak jsem se rozhodl pro Workaway, který vlastně nabízí podobné zkušeno- podobný možnosti, plus ještě nabízí nějaké možnosti navíc. Takže navíc k tomu, že můžeme zůstat někde na farmě, máme tady mnohem, široč- š- mnohem širší škálu těch možností, co můžeme dělat. Můžeme teda třeba hlídat děti, nebo se starat o hostel, někde pomáhat nějaký cestovní organizaci a další. Takže v každé si najde, co hledá, plus můžeme zaplatit jeden poplatek a můžeme cestovat po celém světě. Další super věc je, že člověk vlastně, když se tak někde upíchne na tom místě, tak nejenom, že se naučí spoustu věcí podle toho místa, kde nebo podle toho, jaký mají projekty, co, ta, co to místo dělá, ale ještě samozřejmě člověk může jet po okolí. Já jsem takhle úplně náhodou objevil, že tady je úplně krásné místo na Tajvanu, který se mi šíleně líbí a opět bych si tady představil, nebo dokázal představit, že tady můžu žít, protože nejenom, že je to blízko od hlavního města, jste za hodinu a čtvrt v hlavním městě, tak tady máte docela dobrý podnebí, kromě toho, že tady pořád prší. Jsou tady všude kolem vás hory, jsme obklopený horama, je to prostě nádherný. Máte tady, je to vlastně zemědělská oblast, takže jsou tady samý pole, hlavně rejžový pole, ale jakýkoliv pole z pěstů, jste tady hodně rajčata, cibule, všechno možné. Především zelenina, protože jsme na severu a severu už není, nepatří do té subtropické části. Už se mi to tady blíží ke konci, byl jsem tady necelý dva měsíce a rád bych nám teda řekl, jak, jaká byla moje zkušenost, takhle ta první zkušenost vlastně s tím workaway. Kvůli věru bylo docela složitý sehnat vůbec nikoho, kdo by, kdo by mě domů pustil, nebo jakhle k němu teda na tu, na tu farmu, nebo někam prostě, kdo by, kdo by potvrdil ten můj požadavek. No, ale nakonec se mi to povedlo a jedna slečna tady z těch komunitní nějaký zahrádky nebo společnosti mu odepsala, že můžu přijet sem. Bohužel neměli žádný recenze, takže, takže jsem moc neviděl, do čeho jdu, jenom podle toho hm, všechny informace, které jsem měl, tak jsem vlastně se dočet na jejich popisku ze stránky a nevypadalo to vůbec zle. Na fotkách toho moc neměli, vypadalo to jako, že, že teprve tady začínají, anebo to je hodně malá farma. Ale co se dá dělat? Hol, to bylo jediný, jediný místo, které mi odpovědělo, takže nemohl jsem nějak ty nabídky přibírat vedlem a, a prostě jsem se rozhodl sem jít a že uvidím, jaký to bude. A že to prostě zkouším. Tak nakonec jsem to zvládnul, ale ten začátek byl teda hustý. Musím říct, že nakonec ten popis úplně neseděl na to, co, uh, co jsem tady zažil. 
A místo toho, abych pracoval třeba ze slečnou, co mi anglicky a co se stará o ten workaway profile, tak jsme tady na, na, na té malé farmě, kde bydlíme. Ještě jsem tady teď s jedním dalším člověkem, co tady je, pracuje se mnou, nebo tak nějak pracuje, nepracuje. Jak se o nás stará místní farmář? No a ten farmář bohužel nemí anglicky, takže, takže na začátku prostě potřebujete někoho, s kým si nějak řeknete co a jak, co tady chci dělat, nechci dělat. No a když se ne, nerozumíte, <laughs> the best. A když si nerozumíte, tak to samozřejmě zas tak nejde, že jo. No a takže první dva týdny, co jsem tady byl, tak byly hodně, hodně, hodně těžký, protože prostě se na sebe tak nějak díváte. Já teda něco čínsky umím, no ale pak když najednou, když on ti říká posekej tady trávu, nakrm tady krávu, nebo tady vytrhej nějaký plevel, no tak tyhle slovíčka jsme se určitě na začátku naučili, tak jsem byl úplně ztracený. No ale i tak nějak jsme to, myslím, že jsme to zvládli. Pak nějakou, když jsme přibrali do, do té diskuze si, i tu slečnu, která umí anglicky a nějak jsme si to zlepšovali a zlepšovali tu komunikaci. Ale je tady to určitě jeden z problémů, který se vám může stát, že je to docela dobrý to nějak vykomunikovat s tím hostem dopředu. Takže jaký je vlastně rozdíl mezi tím jít pracovat někam takhle na tady, přes tady tu aplikaci, přes ten workaway nebo těch dalších aplikací, anebo pracovat někde v práci, že jo, někam do zahraničí a nejít si takhle práci prostě v zahraničí. Jestli to dává vůbec smysl, že někde jako takhle jezdit a pracovat vlastně za nic, dá se říct jenom za ubytování. Tak ten největší rozdíl, nebo pro mě osobně, to určitě smysl dává, protože ten největší rozdíl je ten, že za prvý teda nemusíte podepisovat za žádnou smlouvu, takže se někde, že byste se někde uplnuli třeba na tři měsíce, na půl roku nebo na rok. Nejste někde takhle pod smlouvou natrvalo, tak to je jedna věc. Druhá věc je, Většinou ty lidi jsou hrozně pohodoví, nikdo vás do něčeho netlačí, všechno je na vás, všechno je uvolnění. Ty lidi dál jsou plný energie, plný nějakých zajímavých projektů, můžete se spoustu naučit. Což je asi úplně to nejlepší, že vlastně vy vlastně tady to můžete vzít jako takový ten, jak mají třeba v Americe ten gap year, takový ten, ten rok po, po škole, po třeba po střední nebo po výšce když prostě ještě nechtí do práce a potřebují získat nějaké zkušenosti, tak tohle je úplně ideální, že můžete vlastně takhle vyjet a ty zkušenosti sbírat. Tak můžete třeba dva týdny táhle pracovat někde na hotelu, zjistí, zjistíte, jak takový hotel pracuje a co všechno tam musí člověk dělat, jak se starat vlastně o ty lidi, co přijíždějí, odjíždějí, jak se... Jak, prostě pak si zkusit nějaké uklízení a další povinnosti, nebo můžete si zkusit nějakou jinou práci, třeba někoho učit a jazyk nebo se starat o ty děti, nebo takhle někde pracovat na zahradě, nebo někomu pomáhat stavět nějakou budovu, cokoliv. Těch pracovních příležitostí je spoustu. A, a vy vlastně, když, teda, když by teda jsme tady neměli ten virus, tak se můžete přesouvat z místa na, na místo a nazbírat prostě, nebo poznat spoustu skvělých lidí, který mají který maj spoustu jako nápadů tím pádem se o to víc naučíte. Takže určitě doporučuji, necítíte se jako v práci, kdyby vás někdo držel a seděl nad váma šéf s byčem, ale můžete být, jste volný jako pták, učíte se nebo děláte něco, co vás zajímá, co má smysl, pracujete s lidmi, kteří jsou naplnění stejnou energií. Já jsem třeba pomáhal v kuchni a všechno je super. Takže určitě doporučuji, podívejte se na to, a zdravím, za chvíli se uvidíme. Čau.